ఏపీ మాజీ సీఎం జగన్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు ప్రలయ్ చిద్దా ఈ ప్రభుత్వ హయాంలో మా ప్రభుత్వ హయాంలో మాదిరిగా వైఎస్ఆర్సిపి హయాంలో మాదిరిగా ఎక్కడైనా కూడా మచ్చుకైనా కూడా డీబీటీ అనేది ఎక్కడ కనిపించదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో కనిపించేదల్లా ఏమిటి అని అంటే డిపిటి పాలన మాత్రమే అంటే దోచుకో పంచుకో తినుకో ఈ పాలన మాత్రమే ఈ ఐదు ఐదు నెలలుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో మనకు కనిపించిన మాటలు మనకు కనిపించిన అంశాలు ఈ ఐదు నెలలుగా ఎక్కడా కూడా సూపర్ సిక్స్ లేదు సూపర్ సెవెన్ లేదు చివరికి ప్రజలు సూపర్ సిక్స్ను సూపర్ సెవెన్ను అడుగుతారేమో అని భయపడి నిలదీస్తారేమో అని భయపడి కనీసం బడ్జెట్లో కూడా కనీసం బడ్జెట్ కూడా పెట్టని పెట్టలేని అసమర్థత ప్రభుత్వం ఈరోజు నడుస్తూ ఉంది ఓట్ అన్ అకౌంట్ బడ్జెట్తో నడుపుతూ ఉన్న ప్రభుత్వం బహుశ దేశ చరిత్రలో ఏది ఉండదేమో ఇన్నిన్ని నెలల పాటు ఇన్నిన్ని నెలల పాటు ఓట్ అన్ అకౌంట్తో నడుపుతూ ఉన్న ప్రభుత్వం బహుశా ప్రపంచ చరిత్రలో ఏది ఉండదేమో దేశంలో ఏ రాష్ట్రం కూడా పై బహుశా ఉండ ఉండదేమో ఒక్క మన రాష్ట్రం తప్ప ఎందుకైనా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం లేదంటే దానికి కారణం బడ్జెట్ ప్రవేశపెడితే ప్రజలు నా సూపర్ సిక్స్ ఏమైంది సూపర్ సెవెన్ ఏమైంది అని ప్రజలు అడుగుతారేమో అని నిలదీస్తారేమో అని భయపడి కనీసం బడ్జెట్ కూడా ప్రవేశపెట్టలేని ప్రభుత్వం ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఎంతటి దారుణంగా డిపిటి పాలన జరుగుతూ ఉందంటే దోచుకో పంచుకో తినుకో అనే పాలన సాగుతూ ఉందనంటే ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కూడా చూసుకోండి ఇసుక దగ్గర నుంచి మొదలెడితే ఇసుక మద్యం ఏ నియోజకవర్గమైనా తీసుకోండి ఇసుక దగ్గర నుంచి మొదలెడితే మద్యం మద్యం దగ్గర నుంచి మొదలెడితే ప్యాకెట్ క్లబ్బులు ఉచ్చల విడిగా కనిపిస్తూ ఉంది పాకాట క్లబ్బుల దగ్గర నుంచి మొదలెడితే మీ ఇష్టం వచ్చిన నియోజకవర్గం తీసుకోండి ఆ నియోజకవర్గంలో ఎవరు అక్కడ మైన్ మైనింగ్ యాక్టివిటీ చేయాలనుకున్నా ఎవరు ఆ నియోజకవర్గంలో పరిశ్రమ పెట్టి ఉన్న కప్పం కట్టండి ఏ ఒక్కరు కూడా ఏ యాక్టివిటీ చేసే అవకాశం లేదు పరిస్థితి లేదు ఎమ్మెల్యేకింత ముఖ్యమంత్రికింత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా దోచుకో పంచుకో తినుకో అన్న పరిస్థితిలో ఇవాళ రాష్ట్రంలో మాఫియా యుగం జరుగుతూ ఉంది వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్న మోడస్ ఆపరేండా ఒకసారి గమనిస్తే అన్నీ కూడా ఏ పద్ధతిలో ఉంటాయి వీళ్ళ మోడస్ ఆపరేండా అంటే నిజంగా ఎన్నికలప్పుడు వీళ్ళు ఏం చెప్తారు ఎన్నికలప్పుడు ఒక అబద్ధానికి రెక్కలు కడతారు ప్రజల ఆశలతో చెలగాటలాడతారు ప్రజల ఆశలతో చలగాటలాడుతూ అబద్ధాలు చెబుతూ వాళ్ళకున్న మీడియా సామ్రాజ్యం ఓ ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి ఓ టీవీ ఫైవ్ వీళ్ళందరూ కలిసి గోబుల్స్ ప్రచారంలో భాగమవుతారు వీళ్ళకున్న ఈ మాధ్యమాలు అన్నీ ఏకమవుతాయి అందరూ కలిసి అబద్ధాలకు రెక్కలు కడతారు ప్రజల ఆశలతో చలగాటలాడతారు ఏ స్థాయిలో అబద్ధాలు ఆడతారు అని అంటే 
వీళ్ళు వీళ్ళకు సంబంధించిన వీళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళకి సంబంధించిన కార్యకర్తలను ఏ స్థాయిలో వీళ్ళు అబద్ధాలలో వాడుకుంటారు అని అంటే ఇంటింటికి పంపిస్తారు వాలంటీర్లను పదివేల రూపాయల జీతం అని చెప్పి వాళ్ళని మోసం చేస్తారు ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది మోసం ఎన్నికలప్పుడు మాత్రం నెక్స్ట్ మీకు పదివేల రావాలి అని అంటే మా ప్రభుత్వం రావాలి రావాలి అని అంటే ప్రతి ఇంటికి ఈ ప్రచారాన్ని మీరు తీసుకొని పోవాలని వాడతారు వీళ్ళకి సంబంధించిన వాలంటీర్లుగా ప్రతి ఇళ్ళకు పోతారు ఇలా ఎమ్మెల్యేలు పోతారు వీళ్ళు తిరుగుతారు మైకులు పట్టుకుని ఊదర కొడతారు ఆ ప్రచారంలో భాగంగా ఏ ఇంటికి పోయినా కూడా ఆ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు కనిపిస్తే నీకు పదహైదు వేలు నీకు పదహైదు వేలు నీకు పదహైదు వేలు సంతోషమా అని అడుగుతారు చిన్నపిల్లలు అమ్మలు కనపడితే నీకు పద్దెనిమిది వేలు సంతోషమా అని అడుగుతారు ఆ చిన్నపిల్లల చిన్నమ్మ కనపడిన తల్లి కనపడిన నీకు పద్దెనిమిది వేలు మళ్ళీ సంతోషమా అని అడుగుతారు అక్కడ నుంచి ఆ చిన్నపిల్లల తల్లికి సంబంధించిన పెద్దమ్మలు కనిపిస్తే నీకు నలభై ఎనిమిది వేలు సంతోషమా అని అడుగుతారు ఆ ఇంట్లో నుంచి వాళ్ళ అత్త బయటకు వచ్చిన ఆ తల్లి వాళ్ళ అత్త బయటకు వచ్చిన నీకు నలభై ఎనిమిది వేలు అమ్మ నీకు కూడా సంతోషమా అని అంటారు ఉద్యోగం కోసం వెతుక్కుంటూ పిల్లాడు బయటకు వస్తే ఇరవై ఏళ్ళ వయసులో ఉన్న పిల్లాడిని ఎవరిని చూసినా నీకు ముప్పై ఆరు వేలు సంతోషమా అని అంటారు కండువా వేసుకొని రైతు బయటకు వస్తే నీకు ఇరవై వేల రూపాయలు సంతోషమా అని అంటారు ఇలా ఇంట్లో ఎవరు ఉన్నా కానీ ఎంతమంది ఉన్నా కానీ ఎవరినైనా కూడా ఇదే మాదిరిగానే ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఇవే మాటలు రిపీటెడ్గా చెప్పి 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 ప్రజల ఆశలతో చెలగాటం ఆడి అధికారం లేక రావడం అన్నది మోడ సోపరాండ అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత మన మోడ సోపరాండ అయ్యింది రాష్ట్రం క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఉందబ్బా చెయ్యాలనున్నా నేను చేయలేకపోతా ఉన్నా మోడ సోపరాండ ఇదే మోడ సోపరాండి అంతటితో ఆగిపోతుంది తెరలేపుతారు ఇది వీళ్ళ మోడ షాపరాండ ఈ మోడ షాపరాండలో భాగంగా వీళ్ళు చేస్తా ఉన్న అవినీతి బాగోగులు అవినీతి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి వీళ్ళు ఏ రకంగా అవినీతి చేస్తూ ఉన్నారు అన్న దానికి కొన్ని కొన్ని ఉదాహరణలు నేను చెప్తాను ఇందులో మొదటిది ఇసుకకు సంబంధించి ఎంతటి దారుణమైన స్కెచ్లు గీశారు అన్నది మీకు చెప్తా నిజంగా ఈరోజు ఎన్నికలప్పుడు ఏమన్నారు ఇసుక అన్నది చాలా ఎక్కువ రేటు అని ఆర్గ్యూ చేశారు 
ఈరోజు నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇదే కూటమికి సంబంధించిన ఇదే ప్రభుత్వానికి వీళ్ళందరినీ కూడా ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా వీరందరూ కూడా ఈరోజు రాష్ట్రంలో దాదాపుగా నూట నలభై ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీస్లో నూట నలభై ఒక్క నియోజకవర్గాలలో యావరేజ్గా ఇరవై వేల రూపాయల పైన ఉంది ఇసుక లారీ రేటు దాదాపుగా యాభై మూడు నియోజకవర్గాలలో ఇసుక యావరేజ్ రేటు ముప్పై వేల రూపాయల పైన ఉంది కొన్ని కొన్ని నియోజకవర్గాలలో అయితే ఇసుక రేటు లారీ అరవై వేల రూపాయల పైన ఉంది నేను అడుగుతా ఉన్నా ఒకవైపున ఇసుక ఏమో ఉచితం అంటారు ఒకవైపున ఇసుక ఉచితం అంటారు మరోవైపున చూస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గతంలో వచ్చే ఆదాయం సున్నా అయిపోయింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గతంలో వచ్చే ఆదాయం సున్నా అయిపోయింది రేట్లు చూస్తే గత గత ప్రభుత్వంలో ఉన్న రేట్ల కన్నా రేట్లు రెండింతలు మూడింతలు రేట్లు పెరిగాయి నేను అడుగేది ఒకటే గతంలో అయితే గత ప్రభుత్వం ఎనభై లక్షల టన్నులు వర్షాకాలం అవసరాల కోసం స్టాక్ యార్డ్లలో ఎనభై లక్షల టన్నులు పెడితే వీళ్ళ ప్రభుత్వం వచ్చి రాగానే నెల రోజులు తిరక్క మునిపే అందులో సగం సగానికి పైగానే లెఫ్ట్ రైట్ సెంటర్ దోచేసినారు స్టాక్ యార్డ్స్ ఖాళీ ఇవన్నీ వాస్తవాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి వాస్తవం అవునా కాదా అని అడుగుతూ ఉన్నా దారుణమైన విషయాలు ఏమిటి అని అంటే వీళ్ళు చేస్తూ ఉన్న దోపిడీ ఏ స్థాయిలో ఉంది అన్న దానికి నిదర్శనం ఒకసారి ఆ టెండర్ డాక్యుమెంట్ ఒకసారి ప్లే చేయండి అమ్మ ఒకసారి నేను చూడమని చెప్తా ఉన్నా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ టెండర్ డాక్యుమెంట్ను గతంలో ఎప్పుడైనా కూడా దోపిడీ అన్నది ఈ స్థాయిలో జరిగిందా లేదా జరిగిందా అన్న దానికి నిదర్శనం ఇది కిందికి రామ్మ ఇంకా కిందికి రా రెండు రోజులు మాత్రమే టెండర్లకు అది కూడా పండగ వేళ అందరూ దసరా పండగ సందర్భంగా ఉంటే దసరా పండుగ సందర్భంగా ఉంటే అందరూ పండగలో నిమగ్నమై ఉంటే బిజీగా ఉంటే నూట ఎనిమిది రీచ్లకు వీళ్ళ టెండర్లు పిలిచారు రెండే రెండు రోజుల టైం ఎనిమిదో తారీఖు పైన మీరు డేట్ చూస్తే పైన ఎనిమిదో తారీఖు బిడ్ డాక్ టెండరు పైకి మామ బిడ్ నోటీస్ ఎనిమిదో తారీఖున కిందికి రామ్మ లాస్ట్ డేట్ ఫర్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ బిడ్స్ పదో తారీఖు రెండు రోజులు టెండర్ నోటీస్ ఇచ్చి ఎవరైనా ఎక్కడైనా కానీ చేయడం చూశారా అని అడుగుతా ఉన్నా ఎవరు పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు ఒకవేళ ఎవరైనా పొరపాటున పార్టిసిపేట్ చేస్తే వాళ్ళను బెదిరించడం ఒక మాఫియా తయారైపోవడం పూర్తిగా గవర్నమెంటే దగ్గరుండి తమ వారి చేత దోచేయించే కార్యక్రమం 
నిజంగా ఎవరికి తెలియకుండా తమ మాఫియాకు ఇదంతా కట్టుబెట్టేసేయడం మాఫియాకు కట్టుబెట్టేసిన తర్వాత నీకింత నాకింత అని పంచుకోవడం నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇంతటి దారుణంగా మోడస్ ఆపరేంటర్ నడుపుతా ఉన్నారు మాఫియా సామ్రాజ్యంలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది మధ్య కాలంలో గమనించినా కూడా ఇదే ఇదే సేమ్ మోడస్ ఆపర్ ఆపరాండిని అప్పుడు గమనించినప్పుడు కూడా అప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దోచుకో పంచుకో తినుకో అనే నినాదంతోనే అప్పుడు కూడా ప పరిపాలన అంతా సాగింది అప్పట్లో ఇసుకే సామ్రాజ్యం చూసినా కూడా ఇదే మాదిరిగానే మొట్టమొదటి ఏదో డ్వాక్రా సంఘాలకు ఇస్తున్నామని బిల్డప్ ఇచ్చారు రెండు నెలలు కాకుండానే మళ్ళీ అది రద్దు చేసి ఉచిత ఇసుకే అంటూ ఒక మెమో ఇచ్చి తనకు కావాల్సిన మనుషునికు ఆ ఇసుక తీసే కాంట్రాక్టులన్నీ పూర్తిగా అప్పజెప్పడం చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటి పక్కనే పొక్లేళ్ళని పెట్టి యథేచ్ఛగా మైనింగ్ చేయడం కూడా మన కళ్ళ ఎదుటే మనం చూసాం ఈరోజు మళ్ళీ సేమ్ టు సేమ్ మళ్ళా ఈరోజు ఇంకా ఇప్పుడంటే ఇంకా బీజేపీతో భాగస్వాములుగా ఉన్నారు కాబట్టి అసలు ఇంకా భయము భక్తి కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరికి అసలు భయం ఉండాల్సిన పని లేదు ఇంకోటి ఉండాల్సిన పని లేదు ఇంకోటి ఉండాల్సిన పని లేదు అని చెప్పి పూర్తిగా నిస్సిగ్గుగా బట్టలు ఇప్పేసినారు దోచుకునే దాంట్లో ఒక అడుగు ముందుకేసేసినారు రెండు రోజులు మాత్రమే టెండర్కు టైం ఇచ్చి అది పండగ రోజు పండగ వేళ అందరూ పండగలో నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు దోచేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చెట్టారు ఇదే వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వ హయాంలో గతంలో మా ప్రభుత్వ హయాంలో ఎంత పారదర్శకంగా ఈ పాలసీ ఇసుకే పాలసీ అనేది ఎంత పారదర్శకంగా ఉండేది అని అంటే దోపిడీకి అవకాశం లేని పరిస్థితిలో ఈ పాలసీ ఉండేది కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఈ టెండర్లు పిలిచడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఈ టెండరింగ్ ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు కంప్యూటర్ ఉంటే చాలా ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఈ టెండరింగ్ అది కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఈ టెండరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద టెండర్లో పిలిచడం జరిగింది పారదర్శకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఆదాయం వచ్చే విధంగా హైయెస్ట్ బిడ్డర్ను ఎంపిక చేసి నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు వాళ్ళకు మైనింగ్ చేసేట్టుగా కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చి అందులో మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు గవర్నమెంట్కి రాయల్టీ ఖచ్చితంగా కట్టాలి అంటే నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు వాళ్ళు అమ్మితే మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు గవర్నమెంట్కి రాయల్టీ కట్టాలి గవర్నమెంట్ ఖజానాకు డబ్బు వస్తుంది సంవత్సరానికి ఏడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు గవర్నమెంట్ ఖజానాకు ఆదాయం వచ్చేట్టుగా ప్రతి సంవత్సరం వచ్చేట్టుగా ఆదాయం వచ్చేట్టుగా పారదర్శకంగా ఈ టెండర్ల ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్లాట్ఫామ్ మీద వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వ హయాంలో ఆరు ఈ టెండర్లు పిలిస్తే ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం సున్నా పేరుకు మాత్రమే ఉచిత ఇసుక ఎక్కడ ఎవరికి ఉచిత ఇసుక ఇస్తున్నారు అన్నది నేను అడుగుతా ఉన్నా గతంలో నియోజకవర్గాల వారిగా ఈ నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలకు రీజనబుల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రేట్ యాడ్ చేసి ఏ ఏ ఏ నియోజకవర్గంలో ఎంత రేటుకు శాండ్ అమ్మాలి ఇసుక అమ్మాలి అని చెప్పి ప్రతి వారం దినపత్రికల్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చేది ఇంక్లూడింగ్ తెలుగుదేశం పార్టీ గజెట్ పత్రిక ఈనాడు వారం వారం అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చేది 
ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ రేటు ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ రేటు ఈ నియోజకవర్గంలో ఈ రేటు ఇంతకన్నా ఎక్కువ రేటుకి ఎవరైనా అమ్మితే రెండు లక్షల రూపాయల జరిమానా రెండేళ్ల జైలు శిక్ష అని అంత పారదర్శకంగా గత ప్రభుత్వ హయాంలో రీజనబుల్ రేట్లకు ఇసుక అమ్మడం జరిగిస్తా ఉం జరిగిన పరిస్థితులు ఒకవైపున రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆదాయాలకు వస్తూ మరోవైపున రీజనబుల్ రేట్లకు ఇసుక అమ్ముతూ ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చే ఆదాయం సున్నా ఇసుక రేట్లు చూస్తే అప్పట్లో అమ్మిన రేటు కన్నా రెండింతలు మూడింతలు ఎక్కువ రేట్లకు ఈరోజు ఇసుక అమ్ముతూ ఉన్నారు ఇసుక కొనాలనుకున్నా కూడా వీళ్ళంతకి వీళ్ళే స్కేర్ సిటీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు దోచేసి వీళ్ళు దోచేసి వీళ్ళు వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన రేట్లకు అమ్ముతున్నారు రెండో అంశం స్కాములలో ఏ లెవెల్లోకి వెళ్ళి పోతున్నారు అని ఏ లెవెల్లోకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొని పోతున్నారని చెప్పడానికి ఇంకొక ఇంకొక ఉదాహరణ లిక్కర్ ఎన్నికలప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించింది అబద్ధానికి రెక్కలు కడితే ఏ మాదిరిగా ఉంటుందన్న దానికి నిజంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రచారం ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి టీవీ ఫైవ్ వీళ్ళ గోబుల్స్ ప్రచారం చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యం కలిగించేది అబద్ధానికి ఏ రకంగా లెక్క రెక్కలు కడతారు అన్నదానికి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మద్యం అన్నది లిక్కర్ అన్నది చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయామైనా దాని ముందు హయామైనా మన హయామైనా అదే రకమైన సేమ్ లిక్కర్ స్పెసిఫికేషన్సే అదే లిక్కర్ స్పెసిఫికేషన్సే అవే డిస్టిలరీసే రాష్ట్రంలో ఇరవై డిస్టిలరీస్ రాష్ట్రంలో ఉంటే ఇందులో పద్నాలుగు డిస్టరీస్ లైసెన్సులు ఎవరి హయాంలో వచ్చాయనంటే అది సాక్షాత్తు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో మిగిలిన ఆరు డిస్టరీల లైసెన్సులు కూడా అంతకన్నా ముందు వచ్చినవి వైఎస్ఆర్సిపి హయాంలో ఒక్క డిస్టరీ లైసెన్స్కి కూడా లైసెన్స్ ఇవ్వాల మనం పర్మిషన్ ఇవ్వాల మరి అవే డిస్టరీస్ నుంచే చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో కూడా అదే లిక్కరే అదే స్పెసిఫికేషన్స్ అదే లిక్కరే సప్లై అయ్యింది దాని ముందు హయాంలో కూడా అవే డిస్టరీస్ నుంచే తీసుకునేవారు మరి అవే డిస్టరీస్ నుంచి అదే లిక్కరే వైఎస్ఆర్సిపి హయాంలో మన హయాంలో సప్లై అయితే వెంటనే దానికి అబద్ధాలకు రెక్కలు కట్టేస్తున్నారు నాశరకం లిక్కర్ అంటారు ఈ లిస్టు వచ్చిన పబ్లిసిటీ ఇచ్చుకుంటూ ఒకవైపున నాశరకం లిక్కర్ మరోవైపున చంద్రబాబు వస్తే లిక్కర్ క్వాలిటీ పెంచి ఆయన అయితే తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి ఇస్తాడు అని చెప్పి మళ్ళీ అదొక పబ్లిసిటీ ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే జరిగింది నిజంగా లిక్కర్ అన్నది చంద్రబాబు నాయుడు ఏ రకంగా స్కాముల కింద మారుస్తాడు అన్న దానికి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఎన్నికలంతా ఎన్నికలకు ముందు వీళ్ళంతా చేసిన తప్పుడు ప్రచారాలు ఇవి ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత చూస్తే పరిస్థితి ఏమిటి అని చెప్పి ఒకసారి గమనిస్తే ఐదు నెలలు అయిపోయింది చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో బ్రాండ్లు ఒకసారి గమనిస్తే ఆశ్చర్యం కలిగించేటివి ఉన్నాయి ఎందుకంటే బేసిక్లీ బ్రాండ్లు ఏవైనా కూడా తేడాపడవు డిస్టరీ ఏ డిస్టరీ డిస్టరీస్ నుంచి ఏ డిస్టరీస్ నుంచి కరెక్ట్గా వస్తూ ఉంది అనేది తేడాపడుతుంది ఆ డిస్టరీస్కు ఆ ఆ నోటిఫైడ్ డిస్టరీ నుంచి వస్తుందా లేదా అన్నది మాత్రమే తేడాపడుతుంది బ్రాండ్లు చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో అప్పట్లో బూమ్ బూమ్ బియర్ 
President Medal, Governor's Choice, Power Star 999, Russian Romanova, ACB, Triple Nine Legend. तो यार सिनमा बाव उन दंते आज सिनमा पेरु। कोटा सिनमा यार दोस्ती आज सिनमा। Heaven's Door, Crazy Doll, Cliff Hanger. अपने पेर लेना रहेने? ये बेकार कौन है नेपोलियन? Octon, Seventh Heaven. थरीपो दंडा, Six थरीपो वन Seventh का वाला दंडा. Hyderabad brand whisky, Pere Veera, and Pere Veera. Bloom Day, Bloom Day, Blom Day. Power Star, Triple Nine Power Star. Brand appeal by any name, Japanese. 